Good afternoon, YTPC. Guten Nachmittag, meine Freunde in Deutschland, Österreich, Schweiz and Liechtenstein. This video will be a little bit mixed by necessity in languages of German and English because uh, the film I'm going to show you is also uh, a bit mixed let me explain. Yesterday my wife and I um, thought we'd go out somewhere and there's not many places open at the moment with all the uh, Covid lockdowns and that but about half an hour away from us in a village called Seven, which is probably about 40 minutes from, from Basel southeast there's a very interesting museum of uh, music uh, machines let's say um, so automatically playing music boxes uh, jukeboxes um, pianos organs but of the most interesting kind and the man who owned it uh, started it up for his own interest and left everything after he, he died to the state you know and they said well you know this is wonderful a wonderful heritage of music machines from hundred years ago let's invest and they built a nice visitor center and everything so was ich gesagt habe uh, ich werde subtitles in dieser video anknüpfen, aber die sind manchmal dürftig in die Übersetzung, wie gut sie funktionieren. Ähm, ich würde ab und zu ein paar Sätze in Deutsch sagen, dass sie auch dann folgen, was ich sage. Da gibt es ein Museum in der Nähe von uns, da waren wir gestern in Seven, etwa 40 Minuten südostlich von Basel. Und, ähm, Da ist ein, ein Musikautomat Museum und ähm, so gibt es alles von Jukeboxes bis äh, Handorgel bis äh, automatische ähm, Klavier und Orgel und so weiter und alles manchmal von, von 100 Jahren früher oder noch älter und äh, da haben sie ein, ein neues Besuchszentrum gebaut vor etwa 15 Jahren, das ist echt ganz schön, gibt es ein Restaurant, ähm, auch ein kleiner Kinoraum, wie man sich informieren kann über die verschiedenen ausgestellten ähm, Musikobjekte, gibt es einen schönen Shop, wo man sogar äh, wunderschöne äh, Musikkasten kaufen kann, all verschiedene Arten, sogar Armbände, die, die äh, ein mechanischer Musikwerk drin haben, müsste man besuchen. Ich würde es natürlich den Link unten lassen. So, I just summarized everything I was saying, and there will be a link below in the bucket where this place is and all about it. And uh, if you ever had the chance to visit maybe next year, it could be second half next year, maybe um, Switzerland in the area of Basel. Um, just southeast of it, about 40 minutes, you should make a visit. Anyway, I won't talk too long because otherwise the video is going to be too long because a fair amount of footage to show you. And more or less it's chronologically as I walk through the museum. There's a lovely uh, piece at the end which is in time with the season, uh, a beautiful song, piece of music that you'll all recognize in English or German, it's very famous, but you'll see, and I'll reconnect it with you at, at the end. So, uh, das nicht zu lange zu machen, um, dann werde ich den Film zeigen. Da gibt es uh, verschiedene Abschnitte, als wir durchgelaufen sind in the museum. Ein Teil ist uh, ein begleiteter 
Literatur, das heißt, äh, der war um Übersetzungen, äh, manchmal in Deutsch, manchmal sogar Italienisch, weil äh, die anderen bei uns äh, waren nur vier Personen und ein andere paar waren ähm, äh, eine Mutter und ein, ein Sohn äh, aus Italien. So natürlich, die äh, Begleiter hat sehr schön, wie viele in der Schweiz sind, in mehrsprachig gerannt, äh, übersetzt natürlich auf Italienisch. Also ich habe es versucht, den, immer den deutschen Teil, aber es ging nicht immer. Aber die Musik, die Musik ist in jeder Sprache, klar. So, just so you know, uh, in the tour there was uh, a guided tour and this was partly in German because um, we were German speaking and the other pair were, were from Italy. So she did it in, in Italian. So you'll hear both languages. I don't know if subtitles will translate this part because it's an embedded video, but let's let's see. The music in any case is in all the different languages of the world, isn't it? Here we go. Well, here we are today, uh, Sunday the 6th of December, and it's a snowy cold uh, day. And my wife and I, Sylvia, we decided to go out to this uh, musical museum in Seven, which is uh, about half an hour south east of uh, Basel. And in this museum, sorry about my voice, I have to wear a mask because of COVID, but I do have permission to film as long as uh, not a lot of other people are around, which they won't be because they can only admit 20 people today uh, because of the corona restrictions. And then, of course, there is this most magnificent black forest organ. You see here the details. Apparently from the 1940s, but made in a style of very baroque dancing figures with metal pipes. And you see these beautifully worked wooden carvings of the figures. And of course, they, they chime on the bells and they have an, a director musical orchestrator here who moves about and it's absolutely gorgeous and huge huge and this was made in Waldkirk which is today a little village in the Black Forest by Carl Fry and Zorn and I think we might be lucky that they might be starting it up. Un viaggio, mm -hmm. eh? die planen wohl eine Reise und sie strickt ganz fleißig. Famaglia lei. Sì, lavoro sempre un po' più, 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 più,
müssen jetzt nicht alle hören. Ne? Das ist von Familie Mermo, genau. Das war eine von den großen Firmen in Sainte Croix. Nämlich neben, äh, neben Genf war Sainte Croix im, im Wattländer Jura ist das Zentrum geworden für die Herstellung von Schweizer Musikdosen. Und das ist das Modell Longue Marche vom Hause Mermo äh, aus etwa 1880 mit einer Walze mit zehn Musikstücken und einem schönen Gehäuse aus Mahagoniholz. eine gebildete Gastgeberin abends nach dem Diner auch ans Klavier gesetzt und ihr Können gezeigt. Und dazu mal gehört es dazu, dass die Mädchen von gutem Hause auch Klavierunterricht bekamen. Aber sicher waren nicht alle gleich begabt und auch nicht gleich übungswillig. Und da ist ihnen die Technik entgegengekommen. Denn obwohl es eine von den größten Herausforderungen war, ein Klavier mechanisch spielen zu lassen, und der Vortrag so echt wie möglich erscheinen zu lassen, ist es den Tüftler und der Finder auch das gelungen. Abbiamo un piano meccanico ah, del 1924 und Steinaway con il sistema pneumatico di una firma Eolian Company di New York. Das ist ein Steinaway mit äh, Wiedergabepneumatik von der Firma Eolian Company aus New York aus dem Jahr 1924 und es tönt nicht nur schön, sondern ist auch spannend anzuschauen. Ja. Adesso devi venire a guardare perché non c'è solo una bella musica, ma dopo chissà chi si mette qui a suonare, no? Und da spielt ein Stück von Gershwin. <musik> Thank you. 
auch etwa aus 1920. Und das kostete, wo es hergestellt ist, 20.000 Franken. Und das war das immer ganz viel Geld. Und da hätte man gut ein kleines Orchester mindestens für ein mehr als ein halbes Jahr engagieren können. Aber Musiker, die brauchen Pause, die mhm. müssen verköstigt werden und wenn sie dann ein Gläschen zu viel getrunken haben, dann hat die Musik vielleicht schon nicht mehr so ganz genau gesehen. Ja? Und so ein Orchester bekommt ja auch nicht zu spät, der Aha. wird nicht krank und man hat immer die neuesten Stücke auf Lager, denn in den 20er Jahren wurden die berühmten, beliebten Schlager praktisch gleichzeitig sind sie auf Schellackplatte und auf Lochbänder erschienen. Die Besonderheit hier sind die Instrumente hier oben. Es spielt auf echten wow. Geigen. Die werden mit einem rotierenden Endlosbogen gespielt. Der ist mit echten Rosshaaren äh, gespannt. Und alles wird pneumatisch vom Lochband gesteuert. USA, 1957. Seberg was probably uh, his ancestors from Germany. And then, of course, the classic, the classic Wurlitzer. Now, that's a beautiful Wurlitzer. Twenty-five, ten, or five cents. This one from 1946. Cincinnati. This one from Grand Rapids, they're all American. Actually. And another Wurlitzer here from 1941. 
from Cincinnati, from Rudolf Wurlitzer Company. So the original man himself. Fantastic. Das ist auf den historischen Katalogen von der Firma Welter dokumentiert, auf Zeichnungen und ein Foto. Und es war ein Jahrhundert lang verschollen, verschwunden. Und entdeckt ist das Ganze im Frühling 2007 worden. Die Philharmonieorgel der Firma Welter aus Freiburg im Breisgau, die war schon länger im Besitz vom Museum, die wurde dazu mal restauriert. Und die Orgelbauer haben verschiedene, normalerweise nicht zugängliche Stellen im Inneren der Orgel gereinigt und die haben verschiedentlich äh, drinnen eben die gleiche Inschrift eingestanzt gefunden, nämlich Britannik. Das Ganze ist noch hinten an der Tafel geschrieben und man kann diese Broschüre, glaube ich, vielleicht auch auf Englisch im Shop kaufen. Die Firma Welter dazu mal die berühmtesten Pianisten und Komponisten engagiert, beispielsweise Edward Grieg oder Gustav Mahler, die haben in Freiburg ihre eigenen Werke eingespielt. Mit der Zeit ist ein Repertoire von um die 4000 Rollen entstanden und hier im Museum dürfen Sie wir so etwa 1500 von diesen haben. Und zur Feier des Tages heute spielt es ein kurzes Weihnachtslied allerseits bekannt, O Tannenbaum. was fun. We enjoyed it immensely. We actually had a, a nice bratwurst with some uh, french fries uh, in the restaurant. Very, very good, very nice, lovely fresh salad and everything. So I can only uh, really recommend it and the information of course I had about an hour of footage and I tried to keep my YouTube videos more or less within half an hour max, so most of them at least. So I um, couldn't really show everything, but I think you'll find a lot more on the website. And I just found it fascinating, the automatons uh, moving to music. And these were the first computer programs where they actually made mechanical matrices to make sure everything happened in a sequence, you know. And uh, there was great builders of these early automatons in France. Uh, 
uh, but then in Switzerland also with all the watchmakers and clock makers it's the same kind of skills you need and uh, then of course the music box uh, market in Switzerland and capability is, is well known everyone thinks cuckoo clocks that's, that's uh, Black Forest I have a cuckoo clock love them but they're in Germany in the Black Forest and uh, music boxes are a thing that um, of course you find also in Germany and Austria but Switzerland um, made had several companies there's still two or three going that make these beautiful mu music boxes um, there's actually a very nice shop there you should look at it there's some watches and pocket watches which have these mechanical musical mechanisms so quite remarkable um, I was just astounded then also the beautiful organ from the Britannic the sister ship of the Titanic um, when the Britannic was uh, cleared out to be a medical ship they took all this stuff out and fortunately it was rescued and taken back to Germany only in 2007 did people become aware it was still there quite amazing uh, and then the beautiful uh, Steinway that was converted to, to play the role of paper and we saw some organ versions as well I couldn't show everything but I hope you enjoyed it I'm enjoying um, my little pipe here this is a Ben Wade Christmas pipe with this lovely sleigh and reindeer here and um, in it I've got some Malawi those who are in auf Deutsch this is uh, the Davidoff Malawi this is sehr viel Black Cavendish drin also ich mag das uh, ich hab noch ein bisschen übrig kleiner Dose hier die ich um, bis Ende Dezember wahrscheinlich fertig rauchen will süß aber es ist ein bisschen man könnte sagen ein, ein leicht Aromat aber auch vielleicht ein Crossover interessant und meine Pfeife ist ein Ben Wade mit dem Rentiere und äh, Schlitten und Santa hier. Wunderschöne 9 mm. Und die Schokolade für heute von meinem Adventskalender ist ein Pferd Eisen. Ein Eisenschuh für ein Pferd. Ja. It's a horseshoe chocolate today. Hmm. And of course I've got my daily glass of eggnog, which is going to be marvellous. Okay, I'll keep my speech short because um, all the clips were quite long. Come with another video in a few days and um, in about a week I'll be in valleys in southern Switzerland. And I'll connect with you there too with one or two videos. So, meine lieben Freunde, um, in einer Woche werde ich in den Bali sein und dann mache ich auch ein paar Videos mit euch zu teilen, was los ist und uh, können dann einander wiedersehen. Also, dann bis dann, auf Wiedersehen. Goodbye, my friends. See you soon.